ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೀತತ್ವ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬಿನ ಎರಡನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಾಡೆಲ್ ವ್ಯೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಜಿ ಎಲ್ ಟು ಡಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ ನಾವೇನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಮೇಲೆ ರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸಲ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಏನ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಡಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ತ್ರೀ ಡಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತ್ರೀ ಡಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ನಿಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀರಾ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ನೀವೇನಂತ ಕರಿತೀರಾ ವಿವಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿ ಹೇಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ವಿವಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಿಸಿರುವಂತಹ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿವೈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ರೆಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್
ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾಡೆಲ್ ವ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಬಿಲ್ಟಿನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ನೀವು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾಡೆಲ್ ವ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ಮಾಡೆಲ್ ವ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ವ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನು ನಮಗೆ ಇರೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಟ್ರಾಂಗಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಥರ ರೊಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಫಿಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೊಟೇಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಂಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೆಂಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನು ರೊಟೇಷನ್ನು ಅಗೇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಇದೆ ನನ್ನ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತಿನ್ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಇದು ನಂದು ಒರಿಜಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಲೋ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಒರಿಜಿನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ನಾನು ಒರಿಜಿನ್ಗೆ ಒರಿಜಿನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾನು ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕು ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಾ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕು ಸೊ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಬೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅ ರೊಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೊಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ
ಟು ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅರೇ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಈ ಅರೇಸ್ನ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೌಸ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟು ಫೈವ್ ರೋಸ್ ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರೇ ಸೈಜು ಸೊ ಇದು ಫರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗಳದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅರೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಚ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥ್ರೂ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ನಾನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಹೆಚ್ ಮತ್ತು ಕೆಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೆಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆದು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡು ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ತೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೀಟಾನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೆರಿಯೇಬಲು ನೀವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತೀರ ಯೂಸರು ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೀಟಾ ವೆರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಆರ್ಗ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ ವಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ ವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅರೇ ವೆಕ್ಟರು ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಥ್ರೂ ನಮ್ದು ಓಪನ್ ಜಿ ಎಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫು ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯೂಸರ್ ಏನು ತೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಗ್ರೀಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೀಟಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ಲಟ್ ಇನಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಂಡೋ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ವಿಂಡೋಗೂ ಮತ್ತು ಅದು ಜಿ ಎಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ಲಟ್ ಇನ್ನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೋಡ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೋಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಫರ್ ಸೈಜಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ಲಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬಫರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬಫರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವೇನು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ರೇಮ್ ಬಫರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಬಫರ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಫರನ್ನಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ತ್ರೀ ಡಿ ಇಮೇಜಸ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ಡಬಲ್ ಬಫರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಟೂ ಡಿ ಇಮೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದ್ರಿ
ಟ್ರಾಂಗಲ್ ದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾಂಗಲ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಜಿ ಎಲ್ ಬಿಗಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಜಿ ಎಲ್ ಬಿಗಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಲೂಪ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಲೈನ್ ಲೂಪ್ ಬೇಕಂತಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಲೂಪ್ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂತ್ರ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂತ್ರ ರೈಟ್ ಗೆ ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದ್ ಲೂಪ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ವಿ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಎರಡು ಪಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅರೇದಿನ ನಾವು ಅರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನ ಅರೇ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡಾಟಾ ಟೈಪು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಟು ಎಫ್ ವಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಅರೇದ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಝೀರೋತ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಅರೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಟೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತೆ ಝಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಝಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೂ ಡಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗ್ ಬರೀ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂತ ನಾನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಮುಂಚೆನೆ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂತ ಒರಿಜಿನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಒರಿಜಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ರೊಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ರೊಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತ
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡ್ರಾ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಲ್ ಫ್ಲಸ್ ಫ್ಲಶ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಿ ಎಲ್ ಫ್ಲಶ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಬಫರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ದ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗೇನು ಇಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲಶ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತಾರಿಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಂತ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಇನ್ನಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರಾಯಂಗಲ್ ನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ದು ವಿಂಡೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ವ್ಯೂ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಿ ಎಲ್ ಯು ಆರ್ತ ಟೂ ಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ರೊಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ತರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಜಿ ಎಲ್ ಆರ್ತೋ ಟೂ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನಾನು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಎಕ್ಸಸ್ಸು ನನ್ನ ವಿಂಡೋ ಸೈಜ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಲು ರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ವ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ವಿಂಡೋನ ನಾನು ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಎಕ್ಸಸ್ಸು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ವಿಂಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸೈಜಲ್ಲಿ ರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಂಡೋ ಸೈಜ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಜ್ ಏನು ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಂಡೋ ಸೈಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನು ನಿಮ್ದು ಕನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಟ್ ಮೇನ್ ಲೂಪ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗ್ಲಟ್ ಮೇನ್ ಲೂಪ್ ಏನು ಮರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ